ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ് എയ്റ്റീൻ്റെ സയൻസ് ചാപ്റ്റർ തേർട്ടീൻ സൗണ്ടാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പാഠത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്നും നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഓഡിബിൾ ആൻഡ് ഇനോഡിബിൾ സൗണ്ട്സ് വി നോ ദാറ്റ് വി നീഡ് എ വൈബ്രേറ്റിംഗ് ബോഡി ഫോർ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട് ക്യാൻ വി ഹിയർ ദി സൗണ്ട് ഓഫ് ഓൾ വൈബ്രേറ്റിംഗ് ബോഡീസ് നമുക്കറിയാം വൈബ്രേറ്റിംഗ് ബോഡിയുടെ ആ വൈബ്രേഷൻ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം എല്ലാ വൈബ്രേറ്റിംഗ് ബോഡിയുടെയും സൗണ്ട് നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ ദ ഫാക്ട് ഈസ് ദാറ്റ് സൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ലെസ് ദാൻ അബൌട്ട് ട്വൻറ്റി വൈബ്രേഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഓർ ട്വൻറ്റി ഹേർഡ്സ് cannot be detected by the human ear 20 hertz il thaaye anengil below 20 hertz anengil nammalku kelkanayittu sadhikilla such sounds are called inaudible anganeyulla sounds neyanu nammala inaudible sounds nu parayana adhaayathu nammalku kelka human being ni kelkanayittu sadhikatha sounds aanu inaudible sounds adu 20 hertz il below anengil adu inaudible aanu On the higher side, sounds of frequencies higher than about 20,000 vibrations per second or 20 kilohertz. That is, the lower portion is 20 hertz. Upper portion is 20 kilohertz. That is, 20,000 hertz. 20 to 20,000 hertz in the middle sound of human beings is dictated. That is, below 20 hertz or above 20,000 hertz of human beings is dictated. ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഓക്കെ ഓൾസോ നോട്ട് ഓഡിബിൾസ് ഇൻ ദി ഹ്യൂമൻ ഇയർ അതായത് ട്വൻറ്റി കിലോ ഹെഡ്സിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഹെഡ്സിന് മുകളിലാണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ട്വൻറ്റി ഹെഡ്സിന് ബിലോ ആണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല Thus, for human ear, the range of audible frequencies is roughly from 20 to 20,000 Hz. Then, we will say that 20 Hz is the same as 20,000 Hz. We will say that 20,000 Hz is the same as 20,000 Hz. We will say that 20,000 Hz is the same as 20,000 Hz. We will say that 17,000 Hz is the same as 16,000 Hz. We will say that 20,000 Hz is the same as 20,000 Hz. We will say that 20,000 Hz is the same as 20,000 Hz. We will say that 20,000 Hz is the same as 20,000 Hz. We will say that 20,000 Hz is the same as 20,000 Hz. We will say that 20,000 Hz is the same as 20,000 Hz. ഓഡിബിൾ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ബിറ്റ്വീൻ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഹെഡ്സ് ആണ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിനെ പോലെയല്ല ആനിമൽസിനൊക്കെ അതിൽ കൂടുതലുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള സൗണ്ട്സൊക്കെ കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പം ഡോഗിനൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ആനിമൽസിനൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കഴിവുണ്ട് സം ആനിമൽസ് ക്യാൻ ഹിയർ സൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഹയർ ദാൻ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഹെഡ്സ് ഡോഗ്സ് ഹാവ് ദിസ് എബിലിറ്റി ദ പോലീസ് യൂസ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി വിസിൽസ് വിച്ച് ഡോഗ്സ് ക്യാൻ ഹിയർ ബട്ട് ഹ്യൂമൻസ് ക്യാനോട്ട് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള വിസിൽ പോലീസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഡോഗ്സിന് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിന് അത് സാധിക്കില്ല ദ അൾട്രാ സൗണ്ട് എക്യൂപ്മെൻറ്റ് ഫെമിലിയർ ടു അസ് ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ട്രാക്കിംഗ് മെനി മെഡിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് വർക്ക്സ് അറ്റ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഹയർ ദാൻ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഹെഡ്സ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിന് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സൗണ്ടല്ല noise and music we hear different types of sounds around us is the sound always pleasing does a sound sometimes cause discomfort to you some sounds are pleasant to the ear whereas some are not pam oru music inde sound allengil angane musical aayittulla endu sound namukku endana valare pleasant aanu alle അതേസമയം ഒരു വണ്ടിയുടെ ഹോൺ ഒരു വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഹോൺ കേൾക്കുക നമ്മുടെ നമുക്കതൊരു എന്താണ് അൺപ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൗണ്ടാണ് അല്ലേ നമുക്കത് അത്ര ഹൃദ്യമായിട്ട് തോന്നില്ല അതേസമയം ഒരു മ്യൂസിക്കൽ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കാതിന് വളരെ ഹൃദ്യമാണ് നമുക്കത് കേട്ടിരിക്കാനായിട്ട് തോന്നും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സൗണ്ടുകളും ഉണ്ട് അൺപ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ടുകളും ഉണ്ട് സപ്പോസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ ഇൻ യുവർ നെയ്ബർഹുഡ് ആർ ദി സൗണ്ട്സ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദി കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റ് പ്ലേസിംഗ് അതായത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന സൗണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടും ഈ ക്രഷറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന സൗണ്ട് എന്താണ് അൺപ്ലസൻ്റ് ആണ് അല്ലേ നമ്മുടെ കാതിന് വളരെ അരോചകമായിട്ടുള്ളതാണ്
ആ ട്രാഫിക്കിൽ കിടക്കുന്ന വണ്ടികളൊക്കെ ഹോൺ അടിക്കാൻ തുടങ്ങി നമുക്കതൊരു അൺപ്ലസൻ്റ് ആണല്ലേ സച്ച് അൺപ്ലസൻ്റ് സൗണ്ട്സ് ആർ കോൾഡ് നോയ്സ് അങ്ങനെയുള്ള അൺപ്ലസൻ്റ് സൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന ക്ലാസ് റൂം ഇഫ് ഓൾ ദി സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്പീക്ക് ടുഗദർ വാട്ട് വുഡ് ബി ദ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബി കോൾഡ് ക്ലാസ് റൂമിലായിരിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളെല്ലാം കൂടെ കിടന്ന് കലവിലാന്ന് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് നമുക്ക് അൺപ്ലസൻ്റ് ആണല്ലേ ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് യു എൻജോയ് സൗണ്ട്സ് ഫ്രം മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് മ്യൂസിക്കൽ സൗണ്ട് ഈസ് വൺ വിച്ച് ഈസ് പ്ലേസിങ് ടു ദി ഇയർ മ്യൂസിക്കൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മ്യൂസിക്കൽ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് ആണ് അല്ലേ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എ ഹാർമോണിയം ഈസ് എ മ്യൂസിക്കൽ സൗണ്ട് ദ സ്ട്രിങ് ഓഫ് എ സിതാർ ഓൾസോ ഗിവ്സ് ഔട്ട് എ മ്യൂസിക്കൽ സൗണ്ട് ബട്ട് ഈഫ് എ മ്യൂസിക്കൽ സൗണ്ട് ബിക്കംസ് ടു ലൗഡ് വുഡ് ഇറ്റ് റിമൈൻ മെലഡിയസ് അതായത് വളരെ ഉച്ചത്തിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ടു ലൗഡായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതൊരു മെലഡിയസ് ആയിട്ട് തോന്നുമോ ഒരു ഹൃദ്യമായിട്ട് തോന്നുമോ ഇല്ല അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ യു ഓൾറെഡി നോ എബൌട്ട് ദി പൊല്യൂഷൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് അൺവാണ്ടഡ് ഗ്യാസസ് ആൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ എയർ ഈസ് കോൾഡ് എയർ പൊല്യൂഷൻ നമുക്കറിയാം പൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം അല്ലേ അൺവാണ്ടഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലർലി പ്രസൻസ് ഓഫ് എക്സസീവ് ഓർ അൺവാണ്ടഡ് സൗണ്ട് ഇൻ ദി എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ അൺവാണ്ടഡ് സൗണ്ടിനാണ് നമ്മൾ നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻ യു ലിസ്റ്റ് സം സോഴ്സസ് ഓഫ് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ മേജർ കോസസ് ഓഫ് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻസ് ആർ സൗണ്ട്സ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് എക്സ്പ്ലോഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ബേസ്റ്റിങ് ഓഫ് ക്രാക്കേഴ്സ് മെഷീൻസ് ലൗഡ് സ്പീക്കേഴ്സ് എക്സെട്ര ഇതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് അൺവാണ്ടഡ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ അതായത് ലൗഡ് സ്പീക്കറൊക്കെ ആവശ്യമില്ലാതെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യമില്ലാതെ നല്ല ലൗഡ് സ്പീക്കറിൽ നിന്ന് വരുന്ന സൗണ്ട് ഒരു എന്താ ഒരു നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ ആണല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ വൺ സോഴ്സസ് ഇൻ ദി ഹോം മേ ലീഡ് ടു നോയിസ് വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും വീട്ടിലെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് അല്ല അല്ലേ മിക്കവാറും ഇപ്പം മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ ടെലിവിഷൻ ടെലിവിഷനൊക്കെ ടു ലൗഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ ഉള്ള പ്രശ്നം ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ എന്താണ് അൺവാണ്ടഡ് സൗണ്ട്സ് ആണ് അല്ലേ ടെലിവിഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ റേഡിയോ അറ്റ് ഹൈ വോളിയംസ് സം കിച്ചൺ അപ്ലയൻസസ് കിച്ചൺ അപ്ലയൻസസ് ഒന്നും കൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ ഉണ്ട് അതുപോലെ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ അതുപോലെ ഡെസേർട്ട് കൂളേഴ്സ് എയർ കണ്ടീഷൻസ് ഓൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു നോയിസ് പൊല്യൂഷന് ഇതെല്ലാം നോയിസ് പൊല്യൂഷന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് വാട്ട് ആർ ദി ഹാംസ് ഓഫ് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ ഈ നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ കൊണ്ടുള്ള ഹാംഫുള്ളായിട്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഹാംസ് എന്ന് നോക്കാം ഡു യു നോ ദാറ്റ് പ്രസൻസ് ഓഫ് എക്സസീവ് നോയിസ് ഇൻ ദി സറൗണ്ടിങ്സ് മേ കോസ് മെനി ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് അതായത് ഈ എക്സസീവ് സൗണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കാതുകൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതിലും കൂടുതൽ സൗണ്ട് വരുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ലാക്ക് ഓഫ് സ്ലീപ്പ് ഉറക്കമില്ലായ്മ വരും ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അതായത് ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ വരും ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അതായത് ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന് അറിയാമല്ലോ രക്തസമ്മർദ്ദമൊക്കെ കൂടും അതുപോലെ ആങ്സൈറ്റി ആൻഡ് മെനി മോർ ഹെൽത്ത് ഡിസോഴ്സസ് മേ ബി കോസ്ഡ് ബൈ നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ ഈ നോയിസ് പൊല്യൂ ഫാക്ടറികളുടെ ഒക്കെ അടുത്തൊക്കെ താമസിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഇത് സാധാരണ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പിന്നെ അവർ അതുമായിട്ട് അങ്ങ് ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥിരം ഇത് തന്നെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ അവർ അതിലേക്ക് അങ്ങ് ആകും അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അവരുടെ ആ ഇഷ്യൂ അങ്ങ് മാറി കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പം അങ്ങനെ ഒരു എന്താ കാമൻ കോയറ്റ് പ്ലേസിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് താമസം മാറിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അവർക്കത് വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും അതായത് ആ കാമൻ കോയറ്റ് പ്ലേസിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ സറ സൗണ്ടൊക്കെ ഉള്ള പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറിയുടെ അടുത്തേക്കൊക്കെ താമസം മാറുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കതൊരു വലിയ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കും എ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് എക്സ്പോസ് ടു എ
വീട്ടിലുള്ള ഇപ്പം അതൊക്കെ എത്ര മാത്രം പോസിബിൾ ആണെന്നറിയില്ല വീട്ടിലുള്ള ഹോം അപ്ലയൻസസിൽ പോലും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സൈലൻസർ ഫിറ്റ് ചെയ്യും സൈലൻസർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക മീൻസ് എന്താണ് സൈലൻസർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന സൗണ്ട് തീരെ കുറവായിരിക്കും അല്ലേ വെഹിക്കിൾസിൽ ഒക്കെ എന്താ ഈ സൈലൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൈലൻസിങ് ഡിവൈസ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ചെവിക്ക് പിന്നീട് വരുന്ന സൗണ്ടെന്ന് പറയാൻ തീരെ ചെറുതായിരിക്കും അത് നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഈ എയർക്രാഫ്റ്റ് എൻജിൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് വെഹിക്കിൾസിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മെഷീൻസിൽ ഇതിലൊക്കെ എന്താണ് ഈ സൈലൻസിങ് ഡിവൈസ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഹൗ ക്യാൻ ദി നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ ബി കൺട്രോൾഡ് ഇൻ എ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയിൽ എങ്ങനെയാണ് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഓൾ നോയിസി ഓപ്പറേഷൻസ് മസ്റ്റ് ബി കണ്ടക്റ്റഡ് എവേ ഫ്രം എനി റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ നോയിസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഷുഡ് ബി സെറ്റപ്പ് എവേ ഫ്രം സച്ച് ഏരിയാസ് അതായത് റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയസിൽ എന്ത് ഫാക്ടറികളൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഈ നോയിസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒന്നും പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ദൂരെ ആളില്ലാത്ത അതായത് റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ അല്ലാതെ ഉള്ള പ്ര പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റുക യൂസ് ഓഫ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഹോൺസ് ഷുഡ് ബി മിനിമൈസ്ഡ് അതുപോലെ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഹോൺസ് ഈ ബസ്സിൻ്റെയൊക്കെ ഹോൺ അതിൻ്റെ സൗണ്ട് മിനിമൈസ് ചെയ്യുക ടി വി ആൻഡ് മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ഷുഡ് ബി റൺ അറ്റ് ലോ വോളിയംസ് ടി വി അതുപോലെ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റമൊക്കെ ചിലരൊക്കെ ഈ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റമൊക്കെ എന്താണ് ഹൈ വോളിയത്തിലാണ് വയ്ക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ അതൊക്കെ ഒന്ന് മിനിമൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ വോളിയം തീരെ ലോ ആക്കുക ട്രീസ് മസ്റ്റ് ബി പ്ലാന്റഡ് എലോങ് ദി റോഡ്സ് ആൻഡ് എറൗണ്ട് ബിൽഡിങ്സ് ടു കട്ട് ഡൗൺ ഓൺ ദി സൗണ്ട്സ് റീച്ചിങ് ദി റെസിഡൻസ് ദസ് റെഡ്യൂസിങ് ദി ഹാംഫുൾ എഫക്ട്സ് ഓഫ് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ അതായത് അതുപോലെ മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കും ഈ സൗണ്ട് വന്ന് ഇതിൽ തട്ടിയിട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോകും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ സൗണ്ട് കുറയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രീസൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക വീടുകളിലും അതുപോലെ റോഡിൻ്റെ സൈഡിലും ഒക്കെ മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ടു കട്ട് ഡൗൺ ദി സൗണ്ട്സ് റീച്ചിങ് ദി റെസിഡൻസ് ദസ് റെഡ്യൂസിങ് ദി ഹാംഫുൾ എഫക്ട്സ് ഓഫ് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ അതൊക്കെ ഈ നോയിസ് പൊല്യൂഷനെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും ഇനി നമുക്ക് എക്സർസൈസും കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം ചൂസ് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ സൗണ്ട് ക്യാൻ ട്രാവൽ ത്രൂ സൗണ്ട് ക്യാൻ ട്രാവൽ ത്രൂ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ലെസോളിഡ്സ് ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് വാക്ക് ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ പ്രതലത്തിൽ കൂടി ഈ സൗണ്ട് പാസ് ചെയ്യും അല്ലേ വോയിസ് ഓഫ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ലൈക്ലി ടു ഹാവ് മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി മിനിമം ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള വോയിസ് ആരുടെ ആയിരിക്കും ഈ മാൻ അതായത് എ ബേബി ഗേൾ ബേബി ബോയ് മാൻ വുമൻ ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൽ മാനിൻ്റെ ആണ് മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ബേബിയുടെയൊക്കെ എന്ന് പറയുന്ന ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് അല്ലേ ഫ്രീ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് സൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ ലോ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്ന ആരുടെ ആണ് മാനിൻ്റെ ആണ് ഇൻ ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റിക് ടി എഗെയിൻസ്റ്റ് ദോസ് സ്വീച്ച് ആർ ട്രൂ ആൻഡ് എഫ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദോസ് സ്വീച്ച് ആർ ഫോൾസ് സൗണ്ട് ക്യാൻ നോട്ട് ട്രാവൽ ഇൻ വാക്കോ യെസ് ട്രൂ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഓസിലേഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഓഫ് എ വൈബ്രേറ്റിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇറ്റ്സ് പീരിയഡ് ടൈം പീരിയഡ് ഫോൾസ് അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് ഓസിലേഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഓഫ് എ വൈബ്രേറ്റിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ടൈം പീരിയഡ് ആണോ അല്ല അതെന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് അല്ലേ ഈഫ് ഈഫ് ദി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ഈസ് ലാർജ് സൗണ്ട് ഈസ് ഫീബിൾ അതും ഫോൾസ് ആണ് അല്ലേ ഫോർ ഹ്യൂമൻ ഇയേഴ്സ് ദ ഓഡിബിൾ റേഞ്ച് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഹെർട്സ് ടു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഹെർട്സ് ട്രൂ ദ ലോവർ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ദ ഹയർ ഈസ് ദി പിച്ച് ഫോൾസ് അതായത് ലോവർ ദ ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ ലോവർ ദ പിച്ച് ആയിരിക്കും ഹയർ ദ ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിലാണ് ഹയർ ദി പിച്ച് Unwanted or unpleasant sound is termed as music.
unwanted sound is called noise shrillness of a sound is determined by the dash of vibration frequency of vibration inda padipicha portion ellarkum manasilaya nu vicharikunu appo ellarum nammada channel subscribe cheyuka videos okka like kiya friends ayittude share cheyuka